பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ வாஸ் டூயிங் குட் அப்ப எதுக்குங்க வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாருக்கு கீழே வேலை பார்க்கறது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது சின்ன வயசுலேயே அது ஒரு பழக்கம் ரைட் ஏன்னா நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் ஜாப்ல இருக்கவங்க வேலையில இருக்கவங்க பல நபர்களை நான் சந்திச்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த ஜாப்ன்றது கூடுதலா பிடிக்கல ஈவன் தோ நான் என்னுடைய ரத்தத்துல ஃபுல்லா ஜாப்ல உள்ள ரத்தம் தான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் ரைட் ஸோ அந்த சூழ்நிலை வந்து பிஸ்னஸ் ஏதாவது வேணும் ஏதாவது தேடல் ஒரு இருந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டு இந்த டைம்ல தான் இந்த வாய்ப்பை பற்றி ஒரு ஆள் என்னை சொன்னாங்க சொன்ன ஒன்னே ஏற்றுக்கிட்டனா கண்டிப்பா இல்லை ரைட் முதல் முதலா சொன்ன நபருக்கு நோ சொன்னேன் அவர் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் ரெண்டு பேருமே காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நோ சொன்னேன் இன்னொரு நபர்கிட்ட நோ சொல்ல முடியல ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி அனைக்குள்ள சூழ்நிலை ஒன்னு தெரியாது அதனால தெரிஞ்சுக்கவுக்கு எனக்கு வாய்ப்பும் கிடைக்கல என்ன அறிமுகப்படுத்தின நபர் செய்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு பிரிட் ஃபங்க்ஷன்ல கனெக்ட் பண்ணேன் பிரிட் என்னன்னு நான் அப்புறமா சொல்றேன் பிரிட் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன கனெக்ட் பண்ணாங்க அந்த கனெக்ட் பண்ணதுதான் எனக்கு லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா மாறுச்சு எங்களை சார்ந்து நிறைய அருளாலையும்ங்களுக்கு சொல்ல போறது எல்லாமே ஒரு ஒரு சில பலதரப்பட்ட மக்கள் இருப்பீங்க காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க நபர்கள் இருக்கீங்க படிச்சு முடிச்சவங்க இருப்பீங்க வேலையில இருக்கவங்க இருப்பீங்க வேலையில இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க இருப்பீங்க பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்கீங்க ரைட் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கலவையா உங்களுக்கு நான் இதை கொடுக்க போறேன் ரைட் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலைய இன்னைக்குள்ள மார்க்கெட் சினாரியோ பத்தி ஒரு ஐடியா எடுப்போமே ரைட் குறிப்பா இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் உலக அளவுல இந்தியால மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலக அளவுல வளரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி தான் ஒரு தகவல் கொடுக்க போறேன் மேபி உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முப்பது நாற்பது நிமிஷம் நான் சொல்றத கவனிங்க மேபி உங்க லைஃப்ல ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணலாம் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணலாம் ரைட் அதுக்காக நான் சொல்ற பிகர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவைப்பட்டா கூகுள் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் ரைட் இன்னைக்குள்ள சுச்சுவேஷன்ல ஒவ்வொரு வருஷம் தொண்ணூறு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சு முடிச்சுக்கிட்டு வெளியே வராங்க பட்டதாரிகளாக வெளியே வராங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த தொண்ணூறு லட்சம் மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குதா கவர்மெண்டால கொடுக்க முடியுதா நம்மளால அதுக்குள்ள ஒழுங்கல் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி கேள்விக்குரியதா இருக்கு சரி ஜாப் மார்க்கெட் தான் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போமே ரயில்வேல பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் பேர் ஒர்க் பண்றாங்க இந்தியன் ஆர்மியில பதிமூணு லட்சம் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ரைட் அப்படி சொல்ல போனா ஒவ்வொரு கம்பெனிஸா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த தொண்ணூறு லட்சம் மக்களுக்கு வேலை கிடைக்குதா கண்டிப்பா ஒரு கேள்விக்குறி ரைட் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு அப்புறமா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க நாளுக்கு நாள் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்காங்க மட்டும் இல்ல இனி உள்ள காலத்துல எப்படி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு சில மணி நேரத்துக்கு அதே சூழ்நிலை தான் இனி ஜாப்ல வரப்போகுது பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஃபேக்டரிஸ் என்ன பண்ண போறாங்க தெரியுமா மேலை நாடுகள்ல நடந்துட்டு இருக்கு பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயிஸ் தான் எடுக்க போறாங்க ஃபுல் டைம் தேவையில்ல உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருக்குன்னா கம் ஐ ஹேர் யூ ஜாப் வச்சுக்கிறேன் ஐ வில் ஹேர் யூ அவ்வளோதான் ரைட் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் உங்க ஹேர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரப்போகுது சரி இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போம் இதுதான் இப்படின்னு சொன்னா ஆல்ரெடி ஜாப்ல இருக்க உங்களுக்கு நிலைமை என்ன ரீசெண்டா ஒரு நபர்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்க வந்து மகாராஷ்டிரா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவருடைய சேலரி வந்து அரௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு பிரைவேட் கன்சர்ன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒன் ஃபைன் மார்னிங் கம்பெனில இருந்து கூப்பிட்டு சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஜாப் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா ஊர்ல போய் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது எவ்வளவு சேலரிக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க 
இப்ப எழுபத்தி ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்க நபர் இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தள்ளப்படுகிறார் இது பிரைவேட் கம்பெனியில மட்டும் இல்ல இந்த நிறைய எம்என்சிலயுமே நடந்துட்டு இருக்கு த்ரீ லேக்ஸ் சேலரி சொல்லுவாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒர்க் பண்றீங்களா ஜாயின் பண்ணுங்க இல்லைன்னா டூ மந்த்ஸ் டைம் யூ கேன் கோ அவுட் சூழ்நிலை மாறிட்டு இருக்கு ட்ரெண்ட் மாறிட்டு இருக்கு இஸ் எப்படி சர்வை பண்ண போறோம் ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிதான் ஆகணும் ரைட் ஒரு பிராண்டட் ஷர்ட் உற்பத்தியாளர் இப்ப மாஸ்க் ரெடி பண்றாங்க மாறிக்கிறாங்க ரெடி ஆகிட்டே இருக்காங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி கடந்த ஒரு பத்து மாசமா பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது மாசம் சுமார் நூத்தி பத்து ஆட்டோமொபைல் ஷோரூம் பண்ணிட்டாங்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வித்தியாசம் உண்டு பண்ணலாம் ஒரு ஸ்லைட் மூலமா உங்களுக்கு நான் அதுக்குள்ள அழைச்சிட்டு செல்றேன் எல்லா விஷயம் ஒரே நாள் சொல்லி தர முடியாது ஒரே நாள் உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துல முப்பது நிமிஷத்துல சொல்லி தர முடியாது யார் உங்களை இன்னைக்கு இன்வைட் பண்ணாங்களோ யார் உங்களை ஒளிமறைவில்லாதான் உண்மைகள் <laughs> அப்புறம் பில்ட் அ கேஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் பில்ட் அ கேஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் சொல்லாச்சுனா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் கேரக்டர் நேர்மையும் நல்ல குணத்தோட நீங்க இத பில்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ரைட் ஆம்பிஷன் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் ஏதாவது ஒரு வழியில நான் முன்னுக்கு வரணும் ரைட் அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு இது சூட்டபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் அடுத்தபடியா மக்களை தான் முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க மக்களை சம்பாதிக்கணும் பணத்தை சம்பாதிக்க நீங்க ஓட வேண்டாம் இது இந்த வாய்ப்பு என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்கள் மக்களை சம்பாதிங்கள் பணம் உங்களை தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்குள்ள சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு புரியும் ஃபைனலி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போறீங்க யாரோட சேர்ந்து உங்களை யார் இங்க இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போறீங்க அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு ஆயிரம் தடவை நீங்க யோசிச்சுங்க இது ஒரு வாய்ப்பு இறைவனால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு அன்னை கொடுத்தனால தான் நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன் என்ன இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டில அறிமுகப்படுத்தின நபர் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணதுக்கு அன்னைக்கு வழிகாட்டினால தான் நான் நல்லா இருக்கேன் அது மாதிரி உங்களுக்கும் அது பிரயோஜனப்படலாம் ரைட் சரி இது பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் கனவுகள் கனவுகள் இல்லாத மனுஷனே இல்லை ஒரு சாதாரண கூலி வேலை கூலி வேலை பார்க்கற நபர்ல இருந்து பெரிய பெரிய பிக் மில்லனர்ஸ் ஏன் உலகத்திலே பணக்காரருக்கும் கனவுகள் இருக்கும் ரைட் எல்லாருக்குமே கனவு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கனவா இருக்கும் சிலருக்கு வீடா இருக்கலாம் சிலருக்கு நல்ல ஒரு காரா இருக்கலாம் சிலருக்கு வெக்கேஷனா இருக்கலாம் சிலருடைய பிள்ளைகளுடைய எஜுகேஷன் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இருக்கலாம் வாழ்க்கை தரம் நல்லா இருக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் சேவிங்ஸ் சிலருடைய ஆசையா இருக்கலாம் தேவையா இருக்கலாம் ரைட் ஏழு ரிட்டைர்மெண்ட் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாள் நான் வேலை பார்க்க பிடிக்கல எனக்கு இதுல விரக்தியா இருக்கு அப்படின்னு கூட சிலர் நினைக்கலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் கனவு உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் அந்த எண்ணம் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்புக்குள்ள நீங்க வந்தாச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றத லெப்ட்ல பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் ஒரு வெல்பீங் வெல்பீங் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை ரைட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குடும்பத்தோட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ரைட் ஃபெய்த் ஃபெய்த் இன் காட் ரைட் யாரோட நீங்க 
என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கீங்களோ அதை நீங்க இன்னும் வலுப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டெப் கடல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு இது வழிவகுக்கும் பிரின்சிபல்ஸ் எனக்கு சில கொள்கை இருக்குங்க ஆனா நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த கொள்கை எல்லாம் மறந்துட வேண்டிதான் அந்த கொள்கை படி நான் வேலை பார்க்க முடியாது அப்படி சொன்னேன் எத்தனை பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்தியாலையும் வெளிநாட்டிலையும் லெகசி எனக்கு பிறவு என்னுடைய தலைமுறைக்கு நான் இது ஏதாவது செய்து வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஃபைனலி ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் வந்து ஆச்சுன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்றதுக்கு இல்லை ஆரம்பத்திலே நாங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலை பற்றி சொல்லுவோம் ஸ்பிரிச்சுவலா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற நபர் தான் பெரிய அளவில் வெற்றிக்கு வழிகாட்ட முடியும் இல்லைன்னா ஒரு வழிகாட்டியா இருக்க முடியும் ரைட் சரி இனி பார்ப்போம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி என்ன நம்ம எப்பயும் அந்த கனவுகள் பார்த்தோம் அந்த கனவுகள் எல்லாம் நம்ம அடையணும்னா கனவுகள் எல்லாம் நம்ம அடையணும்னா நமக்கு பணம் வேணுமா இல்லையா கண்டிப்பா பணம் வேணும் அப்படி பணம் தேவைப்படுறதுமையும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழிகள் நாலு வழிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது நான் சொல்லுதுங்க கேஷ் ஃபுளோ கோட்ரன் ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்தது ரைட் ராபர்ட் டி கியோசக்கி ஒரு பிசினஸ் மேக்னட் இஸ் அ பிசினஸ் பற்றி உள்ள ஒரு வல்லுநர்னு சொல்லலாம் உலக அளவுல ரைட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மக்களை ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாமா இடது பக்கத்துல ஒரு ஒண்ணு வலது பக்கத்துல ஒரு ஒண்ணு இடது பக்கத்துல எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய் வலது பக்கத்துல பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் நான் அதை பிசினஸ் ஓனர்ஸ் சொல்றத விட நான் பிக் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அதை நான் சொல்றேன் ரைட் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு எம்ப்ளாய் வேலை பார்க்கறாங்க அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சம்பாதிக்கிறாங்க தன்னுடைய நேரத்தை செலவழிச்சு மாதா மாதம் வருமானம் உண்டு பண்றாங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் ஸ்மால் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இவங்க எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க இதுல பாருங்க இந்த இடது பக்கம் இருக்கவங்க அவங்க எஃபோர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் அங்கே வருமானம் வரும் அவங்க எஃபோர்ட் அவங்கள திறமை நின்று போச்சுன்னா அங்கே வருமானம் இல்லை அதே நேரம் வலது பக்கம் இருக்க மக்கள் பாருங்க பிக் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அவங்களுக்காக மக்கள் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்காங்க ஐநூறுக்கு மேல மக்கள் ரெடியா இருப்பாங்க அப்ப அந்த ஐநூறு பேருக்கு மேல வேலை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு ரெடியா இருக்குதுமே அவங்க வருமானம் நிக்குமா அவங்க இந்தியாவில இருந்தாங்க என்ன பாரில இருந்தாங்க என்ன சிங்கப்பூர்ல இருந்தாங்க சுவிட்சர்லாந்துல இருந்தாங்க என்ன அவருடைய வருமானம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ பிக் பிசினஸ் ஓனர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டா இருக்குது அதை சொல்லுக்கு தான் நான் என்னை வரேன் என்னுடைய டாபிக்கே அதான் ரைட் சரி இந்த இன்ஃபோ பி பிசினஸ் ஓனர்ஸ் மட்டும் இல்லை கீழே ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் பணம் எனக்கு வேண்டி வேலை செய்யும் பாருங்க உங்க ஊர்ல பாருங்க பெரிய பெரிய மால்ஸ் எல்லாம் கட்டி வச்சுப்பாங்க அவர் வேலை செய்யட்டா மாசம் மாசம் அக்கௌண்ட்ல போட்டிருப்பா பணத்தை வடக சொல்லுவாரு பணம் வந்துடும் இதே மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க அவங்க ஒண்ணு பண்ண மாட்டாங்க ஹாயா வீட்ல இருப்பாங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் மாதா மாதம் அவருடைய கமிஷன்ஸ் அவருடைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் சரி ஒரு பிக் பிசினஸ் ஓனரா இருக்கு எப்படி பிக் பிசினஸ் ஓனர் ஆனா மட்டும் தான் நீங்க இன்வெஸ்டரா மாற முடியும் அப்ப பிக் பிசினஸ் ஓனரா மாறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு எப்படி வாய்ப்பு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் மாடல்ல இந்த பிசினஸ் பண்ணியாச்சுன்னா ஓவர் இட்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி ரொம்ப கம்மிங்க இது எப்படி டெவலப் பண்றது பிசினஸ் ஓனர்ஸ் வழியா டெவலப் பண்ணும் ரைட் டூப்ளிகேட் பண்றது எப்படி இனி பிசினஸ் ஓனர்ஸா வேற பிசினஸ் ஓனர் ஓனர்ஸா டூப்ளிகேட் பண்றோம் ஒரு ஐநூறு பிசினஸ் ஓனர்ஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொத்து நல்லா புரிஞ்சுங்க இடது பக்கம் இருக்கவங்க வேலை செய்தா மட்டும்தான் காசு வலது பக்கம் இருக்கவங்க ஒரு தடவை அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உண்டு பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருந்து மணி கீப்ஸ் கம்மிங் ஒரு ரெசிடல் இன்கம் ரைட் ஒரு ஆன் கோயிங் இன்கம் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு ஆங்கிள் சொன்னா உங்க புரோஷர்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சொத்து சம்பாதிக்கிறதுக்குள்ள வழி அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த வழியை தான் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி தரப்போம் இது ஒரு சொத்து உங்களுக்கு பிறகு ஒரு சொத்து என்ன எப்படி நம்ம அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டோம் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் பிள்ளைகளை எழுதி வைப்போம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சொத்தை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ரைட் ரைட் உள்ள போவோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ் மாடல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ்ல இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க எங்க ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்க ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட வேலை பார்க்குறீங்க வேலை பார்த்துட்டு உங்க டைம கொடுத்து பணத்தை வாங்குறீங்க உங்க டைம கொடுக்குறீங்க
அந்த நெட்ஒர்க் வழியா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ ப்ரமோட் பண்றீங்க ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் முடியும் சாத்தியம் இன்னைக்குள்ள ட்ரெண்டே அதுதான் அதை பத்தி நம்ம கூடுதல் பார்ப்போம் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில ஒரு ஆள் ஒரு கார் வச்சிருக்காங்க அது சொத் அசட்டா லைபிலிட்டியான்னு கேட்டாச்சுன்னா பலர் அது அசட்டு சொல்லுவாங்க பட் ராபர்டி கியோசிக்கு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஒரு கார் ஒரு நபர் வச்சிருந்தாருன்னா அது அசட் கிடையாது அது லைபிலிட்டி ரைட் சர்வீஸ் பண்ணும் டாக்ஸ் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் அடைக்கணும் ஒவ்வொரு டீசல் போடணும் பெட்ரோல் போடணும் செலவுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டிரைவர்னா டிரைவருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் அதே நேரம் ஊபர்னு ஒரு கார் ரெண்டு கார் ரெண்ட் கொடுக்குற கம்பெனியோட நீங்க அசோசியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அசட்டா மாறும் எப்படி இருக்கு ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு அப்ப என்னுடைய ஐடியா நீங்க ஊபர்ல போய் உங்க காரை கொடுக்கணும் அல்லுங்க அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் ரைட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோர் இருக்கு எஃப்எம்சிஜில போய் நீங்க பொருள் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பொருளை வாங்குறீங்க பொருள் வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அந்த பொருளை ஒரு நெட்ஒர்க் வழியா நீங்க அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கு நீங்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அசட் உண்டு பண்ணலாம் அதான் இருக்க ரைட் சரி நீங்க இதுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும் அதை பற்றி நான் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறேன் எந்த ஒரு வியாபாரம் இல்லை எந்த ஒரு தொழிலும் ஒரு நபர் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நான் ஆரம்பித்தேங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு ஐடியா கொடுத்தவங்க எல்லாம் நெகட்டிவாக தான் ஐடியா கொடுத்தாங்க அது எட்டு வருஷம் செய்தேன் என்னோட பெண் மைனஸ் ஒன் சோ 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 ரைட் அப்போ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு யார் ஐடியா கொடுப்பா இப்போ நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கு யாராவது ஒரு ஆள் வேணுங்களா எஸ் யூ ஹாவ் அ கோச் உங்களுக்கு ஒரு மென்ட் இருக்காங்க நாங்களும் கோச் பண்றோம் எங்களுக்கு ஒரு மென்ட் இருக்காங்க ஹீஸ் மென்டிங் எஸ் ரைட் ஐஐடியில ஐம் சாரி டெல்லி ஐஐடியில கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ரைட் யூஎஸ்ல போய் வேலை பார்த்தவர் ஹீஸ் கோச்சிங் எஸ் சுமித் அண்ட் தனியா ரைட் அவரோட கோச்சிங்ல தான் அவங்க சாரி அவங்க மென்டர்ஷிப்ல தான் நாங்க வழி நடத்தப்படுறோம் நாங்க நிறைய பேரை கோச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி உங்களை யாரு அறிமுகப்படுத்துறாங்களோ அவங்களும் கோச் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க அவங்களுக்கும் மென்டர் இருப்பாங்க அவங்களோட சேர்ந்தா நீங்க செய்ய போறீங்க தனி நபர் அல்ல அதை முறிய வச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது மொபைல் ஆப் ரொம்ப முக்கியங்க இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில ஒரு மொபைல் இல்லாத இந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இல்லாத நபரே இல்லைன்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்கையிலே மொபைல் இருக்கு அந்த மொபைல் உங்களுக்கு நேரத்தை போக்குது உங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுது ஆனா அந்த மொபைல் உங்களுக்கு பணம் உண்டு பண்ணி தருதா அது உண்டு பண்ணி தருது தான் இந்த ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ் வழியா உங்களுக்கு வழிகாட்டுறோம் ரைட் இது எல்லாமே பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ரெகுலரா நடக்கும் அதுல ஒரு பார்ட் தான் இந்த இது பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் இப்ப நான் சொல்றேன் பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் வேர்ல்டு வைட் சுமார் ஐம்பது கண்ட்ரீஸ்க்கு மேல இது இருக்கு இது என்னன்னா பிஸ்னஸ் சப்போர்ட்டிங் டீம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆல்ரெடி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கவங்க சாதாரண லெவல்ல இருந்து ட்ரக் டிரைவர்ல இருந்து பெரிய பெரிய ரைட் ட்ரிபிள் பிஹெச்டி ரைட் நாசால ஒர்க் பண்றவங்க வரைக்கும் இதுல இருக்காங்க குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களோட மென்டர்ஷிப்ல தான் நம்ம வழி நடத்தப்படுறோம் ஸோ மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க தவறு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஒன்லி ஒன் திங் நீங்க இது பண்றதுக்கு ரெடி ஆகணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றது சரிங்க எந்த கம்பெனியில் அசோசியேட் பண்றது யாரோட பண்றது எப்படி பண்றது தாட் வரும் ஆல்ரெடி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனியோட நீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீமோட நீங்க அசோசியேட் பண்ணி பண்றீங்க நல்லதா சொந்தமா ஆரம்பிக்கிறது நல்லதா கண்டிப்பா ஆல்ரெடி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதா அவங்களோட அசோசியேட் பண்ணி போறதா நல்லது ஆம்வே உலக அளவுல நம்பர் ஒன் டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில உலக அளவுல இந்தியால நம்பர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரைட் இந்தியால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க உலக அளவுல டேர்ன் ஓவர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பத்தொன்பது ஸ்டேட்டஸ் படி அறுபத்தொன்னு புள்ளி மூணு பில்லியன் போனஸ் ஆகும் இன்சென்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஸ்லிப்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபோர் ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் வரைய இருக்கிறாங்க அதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது ரேங்கில் இருக்காங்க ஜீரோ டெப்ட் கம்பெனி எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் தான் கடன் இல்லாத ஒரு பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்க விவிஐபிஸோட கம்பெனிஸ் கூட லைபிலிட்டியோட தான் இருக்கு கடனோட தான் இருக்கு அந்த கடன் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டிலையும் கடன் வாங்கிட்டு இருக்காங்
அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எப்படிங்க இந்தியாவில் அவங்களுக்கு ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குது நிலக்கோட்டை பக்கம் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் நிலக்கோட்டையில் இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு பியூட்டி என்ன தெரியுமா உங்கள் ஃப்ரெண்டுட்ட அதை பிக்சர் கேளுங்க நான் இதில் போட விட்டேன் இந்த கம்பெனியில் கம்பெனிக்கு பியூட்டி என்னென்னா ஜீரோ வேஸ்டேஜ் ஜீரோ பொல்யூஷன் எந்த ஃபேக்டரிங் எப்படி பார்த்துருக்கீங்க நானும் நிறைய கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பல வருஷங்கள் வேலை பார்த்துருக்கேன் எங்கேயுமே நான் பார்த்தது இல்லை பொல்யூஷன் இல்லாத என்ன சொல்லு வேஸ்டேஜ் இல்லாத கம்பெனியே கிடையாது பட் இவங்கள்ட்ட கிடையாது லீட் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வாங்கினா முதல் கம்பெனி இவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி ரைட் ஸோ இப்படிப்பட்ட கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கு இந்தியாவில் அஞ்சு ஆஃபீஸ் தான் ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு நிறைய ஆஃபீஸஸ் இருக்கு எல்லாம் டோட்டலி அவங்க ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மாறிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி சொன்னா ஒரு பிசினஸ் சொன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் நம்ம டிசைட் பண்றோம்னா எப்படிப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும் ஒரு சாதாரண ப்ராடக்ட் போதுமா இல்ல கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி வேர்ல்ட் லெவல்ல நம்பர் ஒன் டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்ப இந்த ப்ராடக்ட்ஸுமே வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸோ அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராடக்ட் பத்தி சொல்றதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி வேணும் ஸோ ஐ இன்வைட் மை ஒய்ஃப் ஆனியன் ஸ்டேஜ் குட் ஈவினிங் இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்த பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் சேலம் டீம் லீடர்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஆக்சுவலா ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி நமக்கு ஆம்வேல வந்து நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு உள்ள தேவை நமக்கு அதிகமா இல்லை ஏன்னா நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் ஆம்வே நமக்கு வந்து நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா கேட்டகரி ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றியுமே நமக்கு டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம எல்லாருமே பிரயோஜனப்படுத்திக்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா நமக்கு வந்து ஆம்வேல வந்து பல கேட்டகரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்ப அந்த ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ நான் இங்க உங்களுக்கு சிலது வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி செல்ஃப் யூஸ் பண்ணினாதான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணி அதுல ஷேர் பண்ணும் போதுதான் நமக்கு இந்த இதை இந்த பிஸ்னஸ்ல இருந்து நமக்கு இன்பம் இன்கம் உண்டு பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா ஆம்வியோட வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து த்ரீ இ ஃபார்முலா அதாவது அது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் எக்கனாமிக்கலா இருக்கும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் எஃபெக்டிவ்னா நம்ம என்ன பர்பஸுக்காக நம்ம பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்றோமோ அந்த பர்பஸ் அது சால்வ் பண்ணும் எக்கனாமிக்கல்னா அது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லினா நமக்கோ சுற்றுப்புறத்துக்கோ எந்த பாதிப்புமே உண்டு பண்ணாத பொருட்கள் இப்ப பல கேட்டகரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி சொல்றேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல துணி துவைக்கிறதுக்கு எஸ்ஏட்டு ஃபுளோர் கிளீனிங் எல்ஓசி பாத்திரம் கழுகுறதுக்கு டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் கார் வாஷ் கார் பாலிஷ் அப்படி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து வீட்டுல எல் எஸ்ஏட் யூஸ் பண்றோம் எல்ஓசி யூஸ் பண்றோம் டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்றோம் எல்லாமே வந்து நம்ம வேலையை வந்து ஈஸியா செய்யறதுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் ஏன்னா நம்ம கிச்சன்ல வந்து எப்ப போனாலுமே நம்ம டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஒரு நாளைக்குல வந்து நம்ம அதிக தடவை யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் இப்ப நமக்கு சிங்ல வந்து நைட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சிங்க பார்த்தோம்னா சிங்கு ஃபுல்லா பாத்திரம் நிறைஞ்சு போயிருக்கும் அப்ப நமக்கு மனசுல தோணும் ஐயோ இது இவ்வளவு பாத்திரம் நான் எப்ப கழுவி முடிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோணும் அது அந்த டைம்ல நம்ம வந்து நீங்க இங்க இருக்கிற எல்லாருமே லேடிஸ் எல்லாருமே யோசித்து பாருங்க நம்ம கையில ஒரு எக்ஸோ சோப்பு இல்ல வந்து சபீனா இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பாத்திரம் கழுகுறதா இருந்தா அந்த பாத்திரம் கழுகி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அதே டைம் நம்ம டிஷ் ஸ்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாத்திரம் கழுகும் போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அஞ்சே நிமிஷத்துல எல்லா பாத்திரமும் கழுகி முடிச்சுட்டு நம்ம நீட்டா கிச்சனையும் கிளீன் பண்ணி எல்லோஸ் யூஸ் பண்ணி கிச்சனையும் கிளீனா நீ
ப்ராடக்ட் இதுல வந்து நிறைய இருக்கு சோப்பு பேஸ்ட் ப்ரஷ் பவுடர் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு ஷாம்பு இது மாதிரி நிறைய இருக்குது அதுல எனக்கு பிடிச்ச பொருளை மட்டும் நான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதுல ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து போஸ்டல் கேர் ப்ராடக்ட்ல வந்து ஓரல் கேர்ல டூத் பேஸ்ட் கிளிஸ்டர் டூத் பேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன் என் நான் வந்து என்னுடைய நாப்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல வந்து எனக்கு வந்து பல்ல வந்து கிளிப் போட்டோம் கிளிப் அப்ப போடும்போது நான் லிஸ்ட் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனாலதான் என்னுடைய பல் வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து கிளிப் போடுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அது ஒண்ணு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு அப்புறம் நாங்க ரிமூவ் பண்ணணும் அந்த கிளிப் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் போது அஹ் அதுல டென்டிஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய தெரியும் அத வந்து பல்லுல இருந்து அந்த பே பேஸ்ட வந்து ஸ்கிராச் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்ப எடுக்கும் போது என்னுடைய பல் நான் வந்து என்னுடைய நாக்கு நுனியால வந்து தொட்டு பார்க்கும் போது பல் வந்து நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் பாலிஷா இருக்கும் இந்த கிளிப் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கரடு முரடா ஆயிட்டு சோறுசுரப்பா ஆயிட்டு அப்ப நான் நினைப்பேன் ஐயோ என் பல் இவ்வளவு மோசம் ஆயிட்டே அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து டஸ்ட் போய் ஒட்டி போயிருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா நான் கிளிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா பார்க்கும் போது என்னுடைய பல் வந்து அதே மாதிரி பழைய லெவலுக்கு போயிட்டு நாக்கு வச்சு தொட்டு பார்த்தோம்னா பல் வந்து அப்படியே பழையது மாதிரி பாலிஷ் ஆயிருக்குது நல்ல சாஃப்டா இருக்குது அப்பந்தான் வந்து அந்த கிளிஸ்டர் பேஸ்ட்ல வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுங்க ரீமினரலைசேஷன் அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு அப்பதான் அது புரிய ஆரம்பிச்சுது நம்ம பல்லு எப்படி இருந்த பல்லு இப்ப எப்படி இருக்குது அப்ப அது அது எவ்வளவு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது அதனுடைய இன்னொரு இது என்னன்னா நம்ம பல்லுல வந்து கேவிட்டிஸே வராது கேவிட்டிஸ் லைட்டா கேவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இந்த ரீ மினரல்ஸ் போய் அதுல உட்காந்து நம்ம கேவிட்டிஸ வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்குது அதனால நமக்கு வந்து பல்லுல கேவிட்டிஸே ஃபார்ம் ஆகாது இது வரையிலும் என்னுடைய பல்ல ஒரு கேவிட்டிஸுமே கிடையாது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அது எவ்வளவு அருமையான பேஸ்ட் அப்போ இப்படி நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம கட்டாயம் மற்றவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொருள் வந்து ஷாம்பு நம்முடைய சாட்னிக் ஷாம்பு நம்ம டிவில எல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாக்குறோம் என்னது ஷாம்பு போட்டு குளிச்சோம்னா முடி வந்து சில்கி ஆயிருக்கும் அப்படி சாப்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு தூ முடிய தூக்கி போட்டு நமக்கு காமிக்கிறாங்க அதே டைம்ல நம்ம சாட்னிக் ஷாம்பு போட்டோம்னா நான் வந்து எல்லார்ட்டையுமே என்னுடைய முடிய எடுத்து காமிப்பேன் இங்க பாருங்க என் முடி சாப்டா இருக்கு சில்கியா இருக்குது அப்படின்ட்டு என் முடிய எடுத்து காமிப்பேன் ஏன்னா என்னால காமிக்க முடியும் அதே நேரம் டிவியில அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வர்றாங்களே அவங்களால அவங்க முடிய எடுத்து காமிக்க முடியுமா இல்ல அந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற யாராவது அந்த நான் அந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணனே என்னுடைய முடி சாப்டா இருக்கு சில்கியா இருக்குதுன்னு யாராவது எடுத்து காமிக்க முடியுமா முடியாதுங்க நம்முடைய சாட்னிக் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணனா கட்டாயம் நம்மளால காமிக்க முடியும் இதுதாங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கேட்டகரி வந்து நியூட்லைட் வேர்ல்டுல டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ல நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள பிராண்ட் நியூட்லைட் ஃபுல்லி ஆர்கானிக் ஃபார்ம் லேண்ட்ல இருந்து எடுக்கிற ப்ராடக்ட்ல இருந்து சீட்டு சப்ளிமெண்ட் வரைக்கும் அவங்க கையில வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பிராண்ட் தான் நியூட்லைட் அதுல இருந்து கிடைக்கிற பொருள் சுத்தமா இருக்கும் அந்த பொருளை நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்ப அதுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ப்ராடக்ட் இது ப்ரோட்டீன் டெய்லி ஒமேகா த்ரீ இது மூணு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நம்ம முக்கியம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா நம்ம நிறைய பேர் நம்மள நிறைய பேர் அதுல லேடிஸ் நிறைய பேர் அதை எடுக்கிறது இல்ல வீட்டுல எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க அவங்க அவங்களோட ஹெல்த்த கவனிக்கிறது இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நானும் அதே மாதிரிதான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு தேவை வந்தது நாற்பது வயசுக்கு மேல லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வர்றதான ஒரு ப்ராப்ளம் ஏஜ் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் எனக்கும் வந்தது அப்ப வந்த டைம்லதான் நான் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் போனோம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்ப டாக்டர்ஸ் பாத்துட்டு சொன்னாங்க கட்டாயம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இப்ப இதுக்கு வேற வழி இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நாங்க யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அப்பதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு திருநெல்வேலியில கண்டக்ட் பண்ணாங்க இப்ப எங்க டீம்ல இருந்து நாங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் அங்க கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் அப்ப அங்க ஒரு டாக்டர் பேசினாங்க டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவங்க அந்த டாக்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல பேசினாங்க இப்ப பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன
ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள நிறைய பேர் இதே மாதிரி ப்ராப்ளத்தோட நீங்க இருப்பீங்க ஏன்னா என்னுடைய ஏஜ் குரூப்ல இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க நிறைய லேடிஸ் இருக்கிறீங்க நீங்க இத டாக்டர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறத வந்து பெருசா நினைச்சிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி நீங்க ஓடாதீங்க நியூட்லைட் ஒரு அமிர்தமான ப்ராடக்ட் இது தெய்வீகமான ப்ராடக்ட் இத நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா இதுல இருந்து உங்களுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாமே ரிசல்ட் கிடைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நியூட்லைட் அதனால கரெக்டா நீங்க இந்த நியூட்லைட் ப்ராடக்ட் ஒரு அமிர்தமா நினைச்சு நீங்க எல்லாருக்குமே எடுங்க உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிறது வந்து அடுத்த பிராண்ட் என்னன்னா ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்கின் கேர்ல வந்து நமக்கு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஆர்ட் ஆட்டிடியூட் இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் இருக்குது ஆட்டிடியூட பொறுத்தவரை எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு பேஸ் வாஷ் வேணும் ஒரு கிரீம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் சன் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு கிரீம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால எல்லா பிள்ளைங்களுமே ஆர்டிஸ்ட் ஆட்டிடியூட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பேஸ் வாஷ செலக்ட் பண்ணிருவாங்க ஒரு கிரீம செலக்ட் பண்ணிருவாங்க அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணி நான் ரிசல்ட் எடுத்து தான் பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்கின் டைப் பொறுத்து நம்ம ஏதாவது வேணும்னாலும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்ல அவங்களே செலக்ட் பண்ணிருவாங்க ஆனா ஆர்டிஸ்டே நீங்க கொடுக்கணுமா இருந்தா கட்டாயம் நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா இது வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்ட் வேர்ல்டுல டாப் ஃபைவ் ரேஞ்சில் இருக்கிறதான ஒரு கேட்டகரி ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட நம்ம யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பேச முடியும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செலிபிரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரீசெண்டா ஆம்பே ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க திருஷ்டி அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அவங்க வந்து அழக இதுல இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்டையும் யூஸ் பண்ணி அவங்க அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண என்னென்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு உள்ளத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியும் அதனால தைரியமா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்க நான் யூஸ் பண்றேன் அதனாலதான் நான் உங்கள்ட்ட இன்னைக்கு தைரியமா பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்டி ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்ட் அத நீங்க அதுல வந்து எசென்சியல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எசென்சியல் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்டி ஏஜிங் கிரீம்ஸ்க்கு எல்லாம் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எசென்சியல்ஸ் அது வந்து கட்டாயம் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணும் நியூட்லைட் நமக்கு உள்ளால இருந்து அழகு கொடுக்கும் ஆர்டிஸ்ட்ரி நமக்கு வெளியே இருந்து அழகு கொடுக்கும் ரெண்டுமே நமக்கு ரொம்ப தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லாம இருக்க முடியாது குக்வேர் குக்வேர் வந்து நான் ரொம்ப வருஷமா இந்த குக்வேர் வந்ததுல இருந்தே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிருக்கிறேன் ஆனா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து நமக்கு வீட்டுக்கு ஒரு பாத்திரம் தேவையா இருக்கிற பாத்திரம் பத்தாதா அப்படின்னு உள்ள ஒரே எண்ணத்துல தான் நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா நாமே ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க பாருங்க குக்கிங் ஃபார் அ காஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது அப்படியே எங்களை புரட்டி போட்டுட்டுதுங்க அந்த அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுமே என்னுடைய மனசுல எப்படியாவது இந்த குக்வேர் வாங்கணும் இவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அது வந்து அந்த எண்ணம் நாங்க எடுத்ததுனால நாங்க ஒரு ட்ரையல் எடுத்து நாங்க எங்களுக்குன்னு ஒரு குக்வேர் வாங்கணும் எங்க டீம்ல அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல ஐந்து குக்வேர் ஐந்து அஞ்சு பேர் அடுத்தடுத்தது உடனே வாங்கினாங்க ரீசன் நம்ம டிசிஷன் எடுத்தோம்னா நம்ம டீம்ல இருக்கிறவங்கள டிசிஷன் எடுப்பாங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நம்ம தான் குக்வேர்ல சமைக்கும் போது நான் ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறது எங்க அம்மா சமைச்ச சாப்பாடு நான் இப்பதாங்க சாப்பிடுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு சக்கையை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அதே சமையல் தான் இப்பவும் சமைக்கிறோம் ஆனா டேஸ்ட் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது நம்ம குக்கர்ல சமைச்சு வேகாத வேகாத சாப்பாடை வெந்தது மாதிரி நினைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இப்ப வெந்த சாப்பாட சத்துக்களோட நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட நம்மளோட ஃபீலிங்கோட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரிய நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அம்பாசிடரா மாறணும் அப்பதான் நம்ம இந்த பிசினஸ் நல்லபடியா பண்ண முடியும் நீங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்லபடியா யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழட்டும் எல்லாருடைய குடும்பங்களிலும் வருமானங்கள் வரட்டும்
டிஜிட்டல யூஸ் பண்ணி என்னை வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க பெரிய அளவுல டிஜிட்டல யூஸ் பண்ணி வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க ரைட் சரி அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா கிளீன் என்வரன்மெண்ட் ஆம்பியோட பொருட்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த பொருட்களை வேஸ்ட்ல கொண்டு கொட்டினால வேஸ்ட் ஒன்னாகாது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மண்ணுக்கோ மனுஷனுக்கோ தீங்கி விளைவிக்காத ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னு தெரியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்க சரி ஓகே எல்லாம் சரிதாங்க இது ஒரு பிளிசிஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இதுல இருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அதெல்லாம் ஓகே நல்லா இருக்கு ஆனா வாட் இஸ் இட் அதுல எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஆம்வே வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய யாரு அந்த மெருகூட்டுறது பாத்தீங்கன்னா பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் பிரிட் வேர்ல்ட் வைட் காம்பினேஷன்ல நீங்க பிசினஸ் பண்ணாதான் சக்சஸ் ஈஸியா இருக்கும் சோ உங்க செய்ய வேண்டியது என்ன உங்க பைங் ஹேபிட்ட மாத்தணும் ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு கடையில வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அங்கே இந்த மாதிரி இந்த கடைக்கு நீங்க மாறி போறீங்க வாங்கி சொந்தமா யூஸ் பண்றீங்க ஆல்ரெடி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி சொந்தமா யூஸ் பண்றீங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண போறீங்க ஒரு உங்களுக்கு சில கிளைண்ட்ஸ் உண்டு பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் நல்லது சொல்லுமா சொல்ல மாட்டோமா ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லுவோம் ஏன் சொல்லுவோம் நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் தைரியமா சொல்லுவோம் அதே தான் நம்ம செய்ய போறோம் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்றது இந்த ப்ராடக்ட் சொன்னா உங்களுக்கு உங்க பிசினஸ் வளர போகுது மட்டும் இல்ல லேர்ன் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் பத்தி பிசினஸ் பத்தி லேர்ன் பண்ணுங்க எந்த ஒரு நபருக்கு லேர்னிங் இதுல பிடிக்குமோ இல்ல லேர்னிங் பண்றாங்களோ அவங்க பெரிய அளவுல சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியும் ரைட் சரி லேர்னிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ் குள்ள வரீங்க பிசினஸ்க்குள்ள வர்றீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு இந்த என்ட்ரி உங்களுக்கு பொருள் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமரா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பிசின்னு போட்டிருக்காங்க கீழே இல்ல நான் இதை பிசினஸா பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க அப்புறம் வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா என்ட்ரில நீங்க வந்துக்கலாம் ஏடிஆரா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைல் சொல்லுவோம் அதுக்கு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு பேங்க் பாஸ்புக் ஆதார் கார்டு கொடுக்கணும் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு காசு நீங்க செலவு பண்ணாம இதுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகலாம் இன்னும் சொல்ல போனா ரீசெண்டா ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் சொன்னாரு கண்டிப்பா <laughs> நாங்க இனி நீங்க டர்ன் ஓவர் பண்றதெல்லாம் உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கு பணத்தை செலுத்துவோம் பணத்தை அனுப்பி தருவோம் மந்த்லி மந்த்லி ரைட் நான் இந்த மாசம் கமிஷன் வந்து பார்க்கவே இல்லை ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு சார் இந்த கமிஷன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பாக்குறேன் ஓ நான் செக் பண்றேன் மெசேஜ் எஸ் எம் எஸ் வரல ரைட் சோ பணம் ஒரு பெற்றோர் உங்களை கவனிக்கிறது மாதிரி இந்த கம்பெனி உங்களை கவனிச்சுக்கும் நீங்க தேடி போட வேண்டாம் இந்த கம்பெனில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வேண்டியோ எதுக்கு வேண்டி எந்த விஷயத்துக்கு வேண்டி நீங்க தேடி போண்டா கம்பெனி உங்களை தேடி வந்து உங்க டோர் ஸ்டெப்ல உங்களை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ரைட் சரி பணம் எப்படி இங்க வருது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அங்க உள்ளதுக்கும் இங்க உள்ளதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க ஒரு ஷாப்ல போய் வாங்குறீங்க ஷாப் கீ விரங்கு வாங்குவாங்க ஹோல்சேலர் அதுக்கு மேல ஸ்டாக் இஸ் சூப்பர் ஸ்டாக் இஸ் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுபேக்சர் இருப்பாங்க அப்ப மேனுபேக்சருக்கும் கன்சியூமருக்கு இடையில நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் இருக்கு மட்டும் இல்ல விளம்பரம் ரைட் இன்னைக்கு விராட் கோலி விளம்பரம் கொடுக்கிறாரு யாருக்கு யாருக்கு விளம்பரம் கொடுக்கிறாரு ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருளை அவர் யூஸ் பண்ணுவார் நினைக்கிறீங்களா இல்ல கோடிகள் வாங்குறாங்க விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க மக்களும் நம்பி போய் வாங்குறாங்க ஒரு செலிபிரிட்டி ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஒரு சோப்புக்கு விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க பத்து ரூபா சோப்புக்கு அவங்க லைஃப்ல பத்து ரூபா சோப்பு அவங்க வீட்டுல நாய்க்கு கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சாரி ஃபார் யூசிங் தட் வேர்ட் அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட் அனிமல் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஒரு பெட் அனிமல் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஹை கிரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்க விளம்பரத்தை நம்பி எதுக்கு ஏமாறுறீங்க சரி இங்க என்ன பண்றோம் விளம்பரம் யாரு நீங்க தான் விளம்பரம் இன்னைக்கு என்ன என்னுடைய விளம்பரம் யாரு என்னுடைய மனைவி தான் விளம்பரம் சிம்பிள் ரைட் சோ நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க உங்க மனைவியை யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் பிசினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிசினஸ் நடக்கும் யாரையும் நீங்க தேடி போக வேண்டாம் ஒரு செலிபிரிட்டியும் தேட வேண்டாம் நீங்க தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்க்கு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ரைட் சோ அங்க மிடில் மேனுக்கு போற பணத்தை தான் கம்பெனி உங்களுக்கு தருது மிடில் மேன் மீடியா விளம்பரம் இல்லாத பணத்தையும் உங்களுக்கு திருப்பி தராங்க சோ வாரி கோரி தராங்க
நம்ம தப்பு பண்ணாலும் ஐ ஹேம்பே தப்பு பண்ணாது கணக்குல வெரி ஷார்ப் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஆன் டைம் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல எத்தனையோ பேர் பணத்துக்காக நெருக்கடியில் இருந்தாங்க உண்மையாக மனசு கஷ்டமா இருந்தது ரைட் ஆனா பை காட்ஸ் கிரேஸ் இறைவனுடைய அருளால எங்க வருமானம் ஆம்வேல நாலாம் தேதி போடுற மாசம் எல்லாம் மூணாம் தேதி கூட போட்டாங்க இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல எந்த கம்பெனி இங்க பண்ணும் ஒரு நாள் கூட எங்க வருமானம் குறைஞ்சது கிடையாது கிடையாது குறிப்பா கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எங்க வருமானம் கூட்டிக்கிட்டே இருக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் குறையுது மாசம் ஒரு பதினையாயிரம் ரூபாய் எனக்கு கார் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் நார்மலா டீசல் மட்டுமே எனக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் சாதாரண வரும் இப்ப கார் எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஹலோ ஓவர்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு வெளியே போனா ஹோட்டல் சாப்பாடு இப்ப வீட்டுல உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க ஒரு ஹெல்த்தியான சாப்பிட கியூன் வச்சு சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியா இருக்கும் சரி பிசினஸ் குள்ள போவோம் டைம்ல ஃபாஸ்டா முடிக்கிறேன் இதுல கேல்குலேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆம்வே வந்து வேர்ல்டு வைட் நடக்கிறதுனால பாயிண்ட் வேல்யூ பேசிஸ்ல நடத்துறாங்க ஒரு பாயிண்ட் வேல்யூனா எண்பது ரூபாய்க்கு பிசினஸ் டாக்ஸ் இல்லாம வித் டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரைட் கமிஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப் டு டென் பர்சன்ட் ரீட்டைல் மார்ஜின் கொடுக்குறாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் அப் டு டென் பர்சன்ட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு பிசினஸ் வாலியத்துக்கு எண்பது ரூபா பிசினஸ் வாலியம்னா அதுக்கு அடுத்தது கஸ்டமர் சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் அது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிக்கு மட்டும் ஏழை ஸ்டேஜ்ல மட்டும் கொடுக்குறாங்க குறிப்பா இப்போ ஆம்வேல என்ன வாங்கினாலும் காசுங்க முன்னால் அப்படிலாம் கிடையாது யு ஆர் கிஃப்டட் இன்னைக்கு புதுசாக அட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் யூ ஆர் கிஃப்டட் இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல உட்காந்துருக்கீங்க ரைட் சரி அதுக்கு மேலே என்ன உங்க பிசினஸ் வால்யூம் கூட கூட உங்களுக்கு கமிஷன் கொடுத்து கொடுக்குறாங்க நல்ல விஷயம் இல்லைங்க உங்க டேர்ன் ஓவர் வால்யூம் கூட கூட காசு அது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதான் மூணு முதல் இருபத்தொன்னு சதமானம் ரைட் சுமார் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு பிசினஸ் பண்ணா மூணு பர்சன்ட் இருபத்தி ரெண்டு சாரி எயிட் லேக்ஸுக்கு பண்ணா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேளுங்க அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சரிங்களா ரைட் இதுக்கு மேலே இருக்கு சிக்ஸ் பர்சன்ட் லீடர்ஷிப் கமிஷன் ஒரு நபரை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் கமிஷன் பார்ப்போம் ரைட் டூ டூ பர்சன்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சேல்ஸ் கமிஷன் ரூபி வால்யூம் ரைட் யூ நேம் இட் தே ஹேவ் இட் நீங்க நினைக்கிறதுக்கு அதிகமா பணம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சரியா சரி எப்படி இங்க பிசினஸ் உண்டு பண்றது அசட் எப்படி பண்றது நீங்க நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் ஆஸ்தி சொத்து சம்பாதிக்க வழி சொல்றேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதுதான் கவனமாக கவனிங்க இதுதான் சொத்து சம்பாதிக்கக்கூடிய வழி நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு தேவை தேவையான பொருட்களை வாங்குறீங்க இதெல்லாம் ஒரு கேல்குலேஷன் தாங்க நடைமுறைக்கு நீங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் உங்க சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ பாத்துக்கங்க நீங்க உங்க தேவைக்கு வாங்குறது ஒரு பிப்டி பாயிண்ட்ஸ்க்கு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க நல்ல பொருள் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா நம்மள அறியாம சொல்லிடுவோம் இல்லையா ரைட் கிறிஸ்டிய போயிட்டு யார்ட்டையுமே பொருளை பற்றி சொல்லாதுன்னு சொன்னா நடக்குமா சாரி ஆனி கிறிஸ்டியன் வீட்டுல கிறிஸ்டியன் கூப்பிடுறதா கிறிஸ்டியன் இருந்து சாரி ஒய்ஃப் என் ஒய்ஃபை போய் யார்ட்டையுமே பொருளை பற்றி சொல்லாதுன்னு சொன்னா நடக்குமா தன்னை அறியாம சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்க உங்க பொருள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே நீங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க நீங்க மக்கள்கிட்ட சொல்றதுமே உங்க வால்யூம் கூடும் ஒரு கஸ்டமர் வால்யூம் ஒன் பிப்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு சராசரி ஒரு மாசம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்க கேல்குலேஷன்ஸ் டீப்பா நான் போகல ஷார்ட்டா போறேன் சரி உங்களுக்கு நீங்க உங்க தேவைக்கு வாங்குறீங்க உங்க கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு பார்ட்னர்ஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க எப்படிப்பட்ட பார்ட்னர்ஸ் உங்களை மாதிரி இல்லைன்னா உங்களோட ஆம்பிஷியஸ் ஆன பன்னெண்டு பார்ட்னர்ஸ் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் அந்த எண்ணம் உள்ள பார்ட்னர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க இதே தானே சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க உங்க தேவைக்கு வாங்குங்க தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட அதை ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அவங்க பண்றதுமே நீங்க வாங்கின வருமானம் அவங்க வாங்குறதுமே அந்த பன்னெண்டு பேர் வாங்குறதுமே உங்க வருமானம் என்ன ஆகும் குரோ ஆகும் கூடும் உங்க வருமானம் இந்த பன்னெண்டு பேர் வாங்குறதுமே உங்க வருமானம் இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு மாசம் எனக்கு கேரண்டியா சொல்ல முடியும் இதுல இருக்கிற இந்த குரூப்ல இருக்க பலருக்கும் அது மோட்டிவேட் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் இருக்கலாம் நீங்க ஒரு ஐடி ஃபீல்ட் இருக்கீங்க நல்ல ஒரு பர்சன் இருக்கீங்க ஒரு ஜிஎம் லெவல் இருக்கீங்க மாசம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிங்க மேபி உங்களை மோட்டி
எந்த செட் வேணுமோ எந்த ஃப்ரேம் வேணுமோ நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க எவ்வளவு வருமானம் உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க இல்லங்க எனக்கு இதுவும் பத்தாது இதோட மேல நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா டைமண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் பிசினஸ் வால்யூம் டென் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பிசினஸ் வால்யூம் பண்ண ஒரு குரூப் உண்டு பண்ணாச்சுன்னா ரெண்டு குரூப் உண்டு பண்ணா யூ பி கால் சஃபர் மூணு குரூப் உண்டு பண்ணா எமரல் அது நீங்க பாப்பீங்க நீங்க ரெகுலேஷன்ல பாப்பீங்க ஆறு குரூப் நீங்க உண்டு பண்ணீங்கன்னா யூ பி கால் டைமண்ட் ஒரு டைமண்டோட சராசரி மாத இன்கம் ஃபைவ் லேக் பிளஸ் இந்தியாவில் நிறைய இருக்காங்க இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க ரைட் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில ஆம்வே கொடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு பவுண்டர் பிளாட்ஃபார்ம் மந்த்லி இன்கம் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஒரு ஆனுவல் இன்கம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஒரு பவுண்டர் எம்ரால் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் லேக்ஸ் பர் மந்த் ஆனுவல் இன்கம் தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் பவுண்டர்ஸ் எம்ரால் சாரி பவுண்டர்ஸ் டைமண்ட் மந்த்லி இன்கம் செவன் லேக்ஸ் ஆவரேஜா ஆனுவல் இன்கம் எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் யோசிச்சு பாருங்க பொட்டன்ஷியல் நிறைய இருக்கு ரீட்டைல் இன்கம் இருக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு கோர் பிளாஸ் கோர் ஒரு <laughs> 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 8 lakh business pannanga na adavadhu sumar 10000 points pannanga na he will be called founders emerald engala vida unga koodal varumanam undu panna mudiyum avarka group la or number 6 group 10 lakhs business panna sorry 10000 points business pannanga na 8 lakh rupees mela business pannanga na he is called founders diamond 12 maasa pandrathiyum he is called founders diamond or founders diamond oda average income 84 lakhs யோசி பாருங்க பவுண்டர் பிளாட்ஃபார்ம் இன்கம் 9 லக்ஸ் பவுண்டர் டைமண்ட் 84 லக்ஸ் அறிமுகப்படுத்துற நபரை விட நீங்க கூடுதல் சம்பாதிக்க கூடிய வாய்ப்பு இந்த ஒரு பிசினஸ் தான் இருக்கு டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்குங்க பட் இந்த ஒரு கம்பெனில தான் அதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் அபராட் ட்ரிப்ஸ் இருக்கு பை காட்ஸ் கிரேஸ் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சு தேங்க் காட் அமேசிங் ரைட் டிராவல் பண்றது மீயோ ஸ்டைலோட டிராவல் பண்ணலாம் பாக்கெட் பண்ணி வெளிநாட்டு டூர் போறா ஊர்ல டூர் போனாலே பாக்கெட் பண்ணி வேணும் வெளிநாட்டு டூர் பண்ணா பாக்கெட் பண்ணி வேணும்ல அதை பத்தி நீங்க கவலை பண்ணா போய் இறங்கினா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ரைட் அமேசிங் அமேசிங் ரைட் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சனாலதான் இன்னைக்கும் எங்களுக்கு தைரியமா மற்றவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியுது ரைட் ஃபைனலி வாட் நெக்ஸ்ட் சார் இப்ப ஃபாலோ அப் மீட்டிங் உங்க ஃப்ரெண்ட் இல்ல உங்க தெரிஞ்ச யார் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஃபாலோ அப் மீட்டிங் நீங்க செட் பண்ணுங்க அவரோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க தூர இடத்துல இருந்தாச்சுன்னா ஓவர் போன் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஒரு டைம் ஒதுக்கி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க இதுல வாசிக்கிறதுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவர் உங்களுக்கு செல்வ சொல்லி தருவார் அது சொல்லி தர விஷயங்களை தயவு செய்து கத்துக்கிட்டு செய்யுங்க ஏன்னா கற்றுக்கொள்ற எந்த நபரும் இதுல பெரிய அளவுல சக்ஸஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் வெளியே இருந்து பாக்குறதோட உள்ளுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போறீங்கன்னா அமேசிங் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அது நீங்க கத்துக்கலாம் ரைட் ஃபைனலி உங்க வேல்யூஸ் உங்க கோல்ஸ் உங்க குறிக்கோள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை நீங்க தீர்மானிங்க அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க எஸ் எஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இது இவ்வளவு சம்பாதிக்க வேணும் இவ்வளவு நான் வேணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால முடியுமா கேளுங்க அவர் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவாரு கண்டினியூ பில்டிங் ஏ கேஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு ஒரு டைம் செட் செட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ண போறீங்க என்னென்ன செய்ய போறீங்க அதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியும் உங்களால மட்டும் முடியும் நீங்க என்ன நினைச்சா மட்டும்தான் முடியும் வேற யார் நினைச்சாலும் முடியாது நீங்க தான் அதுக்கு சரியான நாள் ரைட் இதை பற்றி கூடுதல் தகவல் வேணும்னா ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் யார்கிட்ட கேட்கறது எந்த நபர்கிட்ட கேட்கறது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாச்சுன்னா அதுக்கு சரியான நபர் இன்னைக்கு யார் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ அந்த நபர் தான் சரியான நபர் அவரோட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அவரோட சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுங்க 